欢迎大家又回来我的频道，我的神仙好友又给我送了一支象拔棒，所以今天呢，就想给大家分享一下如何处理活的象拔棒，就顺便给大家分享一下象拔棒两吃，分别是白灼象拔棒和鲜的掉眉毛的象拔棒海鲜粥。首先应该要打开这个蚌壳，开始硬掰是掰不动的，因为这个象拔蚌是活的嘛。感觉到危险的时候，它反而会更用力的把自己关在这个壳里面。我们就先用小刀沿着这个蚌壳的边缘，把这个蚌肉和壳尽量的分离。另外一边也是同样的操作，当把这个蚌壳的肉从两边的蚌壳分离了以后呢，我们就可以比较容易的把它打开。不过其实这个边缘还是蛮锋利的。所以建议大家可以垫一个毛巾来保护你的手指不被割伤。在打开的过程中呢，我们也可以看到，其实还是有一点点粘连住，没有关系，就继续用小刀把它们彻底的从那个蚌壳上面刮下来，这样就可以很完整的把象拔蚌从蚌壳里面取出了。在整个红吸管，也就是象鼻的部分和后面肚子的这个边缘处呢，是有一层皮。我们要把它撕下来，很简单，只需要准备一盆冰水和一盆滚烫的热水。我们先把象拔蚌用滚烫的热水烫一下，嗯，大概也就三十秒的样子吧。然后烫过热水的象拔蚌呢，立刻马上丢进冰水中。我是先把这个鼻子跟肚子的部分呢给分开了，大家可以看到，经过这个冷热交替的处理以后呢，象拔蚌的皮就非常容易的被撕下来，包括肚子这边这一部分也是一样。肚子这边这个软软的、圆圆的一块呢，是它的内脏。嗯，内脏的部分，如果你不能接受，你可以直接丢掉。但是如果是要吃的话呢，就要把这个黑色的部位给去除。这个好像是象拔蚌的鳃吧，要去除干净。好吃的呢，就是这个象鼻的部分，也就是红吸管的部分，把它切开，但不要切断。我会建议大家最好放在水龙头下面，然后用一把小的软毛刷，把里里外外、前前后后，最好是把它的每一寸肌肤都给刷干净。我们大家可以看到，刚刚这个部位还是黑黑的，然后现在就已经清洗干净了，包括后面肚子的部分和刚刚切下来的内脏的部分。全部都是能刷的地方刷，不能刷的地方也要放在水龙头下揉搓，把它们彻底的清洗干净。要吃进嘴巴的东西，处理的仔细一些总是没有错的。好了，我们的象拔蚌的处理方式就已经分享好了。下次视频我会给大家分享用一只象拔蚌做两道菜，分别是白灼象拔蚌和象拔蚌海鲜粥。今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看。喜欢我的视频，请记得点赞、分享和关注我的频道。我们下次再见。